大家好，我是 Adler Adler， 我是一个车评者，是 B O V。距离我之前接触过 Suzuki s w i s s p o r t 的话呢，就是好像是去年的时候黄色车，然后那时候是没有的上云顶的，结果这次有的上云顶的时候，我还没来得及安排呢，今天就另外一辆 s w i s s p o r t 来找我了。哎，非常感谢车主啦，阿兄啦，但是他比较害羞，他不愿意露脸在镜头前面。他是 z e x c 3 1 S， 我之前拍的那辆黄色的前身，那辆黄色是一个 z e x c 3 2 S， 刚刚推出一个一点四德波，那个是 z e x c 3 3 S， 那个是。它的代号哈、啊，所以呢，这辆来头不小。它其实是一个普通的 Swift 车主，把它 fully convert 到 Swift Sport 走。我们去看看它车到底改了什么。Let's go。这是一台二零零一年的，当时在马来西亚其实有推出啊，普通的一点五 NA、一点六 NA 的这个 Swift Sport 啊，所以有两种 Swift 啊。所以这辆车主呢，以前是一个 Swift 普通的，所以你怎么分它是不是真的 Swift Sport 呢？你就要看这里了。如果它是 PCD 四个洞的呢，它就是普通的 Swift； 如果 PCD 是五个洞的话呢，它就是真正的 Swift Sport。可见车主啊，他已经把那个全部都下完了，把它 convert 到 Swift Sport， 连 Keyless Entry 它也 convert 进去的。当年在二零零七年推出在马来西亚的时候 ，Swift Sport Manual。卖在九十八千之内 ，automatic 的话呢，就要卖在一百零二千左右了。班贝也换了，哈哈。Swift Sport 的班贝，这个灯是 custom 的，所以你会看到这里有一个 daylight， 像 BMW F 三十的，还有 F 10的这种 LCI 的 daylight， 然后就有一个 projector 在这里啦。重量呢是一千零九十 kg， 那 automatic 的话呢是一千一百 kg， 美诺的话就少一个十公斤，一零九零。Sexy 三十二 S 呢就是一零七零 kg， 比这台少了大概二十 kg 这样子左右啦。解锁的方式呢很简单，以前是用。要死的，它 c o n v e r 到 s w i s s p o r t 的时候，就是一个 k i l l e r Entry 解锁，按这个 button， 锁跟解锁都是同样的，按这里哈，没有大显示。这一代的三十一载的原装是 Recaro C， 所以如果你买到三十二的话，就不是 Recaro C。三十二虽然不是 Recaro C， 但是还是很舒服的。这一张不是 Recaro 啦，非常舒服的一个把 a c 很适合我这种比较胖的人坐下去。<笑>这边转的哈，看到吧？所以我试看不用踩 clutch， 是 start 不到的哈，踩 clutch。不要怀疑哈，这个 engine 灯是有时候会有，有时候是没有哈，这个是车主说的。这个 convert 的东西呢，有时候要看运气了哈。Clear entry 有时候会亮一下灯，爽爽也亮一下啊，可能有点小瑕疵了。s t a r t button 就按不到了，车主说可能换了舱机的关系，所以这个是按不到的了哈。这辆车有六力 a i r b a g 是蛮诚意一下的，在二零零七年有六力 a i r b a g 很不错了的哈。三十一跟三十二的分别呢，就是一个 five speed manual 跟一个 six speed manual 啦，所以这个三十一呢是一个 five speed manual。做了 short shift 的哈，所以是非常的扎实，非常算是很短一下的。倒推镜头也是改出来的，传统手刹，原装是没有中央扶手的，那车主就改了一个中央扶手在这儿。Automatic climate control， 哇、哦，中间那边还有显示的你的平均油耗哈，很远，比较麻烦一点去按啦。车头灯，这里会有一个 LED， 这个 LED 我不懂是开来怎么的，我也把它打开一下啦。Fog lamp， 哦， Fog lamp 在这里按，<笑>这个把灯是调整头灯高低啦。Steering 可以上下，不能前后。这个是最低了的。这个米德虽然没有三十二这么好看，算是蛮 sporty 的。哦，这个是 carbon fiber 的哦。油盖、眼镜盖、窗、auto up down， 就有一点像 mini cooper 哈， country man 啊那些的设计哈。carbon fiber light sticker。前面调整成我的驾驶座位啊，我身高一七三，我的腿已经挡到前面的椅子啊，所以这张 s e m i b u c k e t 的话也是非常大张，所以我的脚是顶着的，发泡棉也是很软。有时候空间在 Swiss Pro 上面是真的，三十二也是一样，没有什么空间，但是操控性非常非常的好。中央扶手不会有，窗口比较小哈，可能啊会有一点小小的压迫感。尾箱空间好像比三十二来的更小嘞，没有错的话，这边的空间大多数都是因为这个悬挂上面影响到它的这个位置啦，所以为什么靠操控比较好？下面会有更多的空间，没有被打叶吧？所以你把这个板打开的话，里面还有更多的位置啦。Swiss Sport 啊，是很值得去买来玩的一辆车，因为我觉得啊，操控非常的好，利水是非常的好。当然，如果你要利水更好的话呢，你就要拿三十二，三十二也是一点六 NA， 但是啊，所产生的马力比这里大啊。啊，据说当时的这辆 Swiss Sport 啊，是一定要打九八的，九五应该是不行了哈。这是据阿迪哥里面是这样子写啦，两根手指的高度，车主说刹车场里面找来的 Adjustable， 它是 Top f i e l 啦，但是 Top f i e l 通常是出黑油比较多嘛，对不对？很少有听到这个牌子，但是都是 Half Cut 出来的。Singapore 刹车卡。
前 ，Race T 三十七，二零五五十 R 十五寸 ，Camho X Star V 七三零哈 ，Custom 的 Fender， 所以看起来会比较煞气一点，也是一样原装的新加坡卡钳，但是刹车的力道是非常的足够，给这个车身来说也是一样啦，二零五五十 R 十五，这个也是后期改装的哦，大多数淘宝都可以买到啊，这个。嗯，这个铝卡路椅子很好说一下，包覆性很好嘞，但是椅垫就没有这么长啊。哇，连 Aircon 这里也连 Carbon Fiber， <笑>视野角度不用怀疑非常的好，因为它的镜片非常的大。哇、wow, ，LED 的头灯，帅，很帅。阿兄呢，就加了黄灯在板板那边哈，有没有？接 DM 的 feel， 很配这辆车。他们发布的引擎盖很轻。是哦，现在就变成副车，从我到完咯，外压链全部算是八 M P 了，它也不用改东西，其实也是一样的东西。广播它的趴下去的话，大概需要多少钱呢、啊？如果不讲其他的改装，单单 N 型跟压箱或者啊，跟这个轮毂，大概那个个八千多块哦。引擎是没有去改过任何东西，然后自己改过这个，它的 E C U 是这个是之前已经试下过了。它是一个给电比较 stable 的 ，E C U 是直接换了 Porsche S 的 E C U 咯 ，OK， 然后装订外油，他们家，对对对对，进气是冰库咯 ，Expedo， 啊哈，混加的，二点五升，哦，六两寸的排气，这个标志换了 Stainless Steel 哦，本来是有想过要换去 Porsche 的，但是。加过后就不需要，觉得原装已经够用了，够用了。那基本上我介绍到多七七八八了啦。哎 ，radio 多少？这是 aluminium 的，没错了。打不了，这样基本上一眼看完了，不用照顾它了。<笑>好，我们去试驾喽 ，Let's go。Yes， 三脚加慢一点啊，你要马力大、啊、过我们嘞。提一乐啥？为了不要让它那红灯在闪的话，放中间啊，应该是它的那个 s e n s o r 在中间那边。OK， 下雨天试驾。我之前上个影片啊，叫 Satria 也直接是完全下不到车那种，但是没办法，车主也是啊，从安邦跑过来。这次阿兄更厉害，阿兄是从神人班特地跑过来给我试车，非常感谢你，愿意抽空这时间让我去试驾哈。其实 Swiss Port 真的是我那时候试过了一次之后啊，哇，那个很刺耳，对不对？试过了之后啊，我就觉得对它印象蛮深刻一下，我觉得你不要看它像体积小小个哦 ，My V My V 一样，其实它跟 My V 是两个世界的呢。你不要当它是真的是 My V 啊 ，Swiss Port 真的是不同世界了。你看哦，在十磅的时候，一大堆人哦，哪来这样子玩？真的是可见它的这个呃，它的那个操控性真的是非常非常的好。哎，这个 Clutch 哦，它是什么 Clutch 啊？啊， Monster， Monster 的那个，它是算是比较低的，它是 Short 的这样子， Short， 因为我们平时的盖会比较高嘛，翻到，它这翻一点点就就就直接翻了。哦，我是有 feel 到啦，我还是不是很习惯它的，太太短了，它放到一点点，呃、比较算高啦，算高一点点啦。哇，你的被刺到我踩一点，<笑>所以要不需要去搬。我不懂会<笑>要怎样，你要去关一下。<笑>做 hill 都有点难，很有很这个它低扭的时候是非常有力一下哈、哦。你有做过 dyno 吗？上过？还没有，还没有啊。但是如果你数据来看哈、哦，三十二的这个马力啊，会比它高一点的嘛。还有扭力也会比较高一点。那这辆车你现在是打九七？啊，全程九七哦。九七一桶油需要多少钱哦？啊、这桶？如果打满三十，算是打满啦、啊，三十六里多嘞，大概是接近百二哦。以现在的价钱呢、啊，百二块哈、啊嗯，就现在的三块多。<笑> OK， 然后其实它可以不可以打九五啊？这辆车？我没有试过，但是因为我们换了电吧，的设定啊，要是不要去用它，它会有 rocking 啊。哦，原来是这样。会吃油吗？这样这样子？呃，比如讲打马来讲的话，大概是跑一个三百二到三百五。哦、啊，呃，蛮蛮耗油啦，没有讲。对，算是一个吃油的钱的，对啊，吃油的车来的。我看到它走八十 K 的时候。差不多接近三千转了啊、哦，现在是两千，对，二八五零啊，对
因为这个是 N G 是单出来的，所以它是属于 R B S 比较高的。对对对，然后它压箱的这个 ratio 也比较长，对，它们比较短一点，啊比较短。如果是以三十二来讲，它多了一个压，那个你还可以低一点。对，我那个 surprisingly 啊，车主跟我讲那个车是蛮省油一下，其实，啊<笑>又有力哦那个，这辆车可以 convert 到三十二的 N G 吗？压箱可以，不可以？啊，哎，讲怪了哈、哦，看起来好像一样一样一样。有些讲可以，有些讲不可以。其实我也不确定是可以不可以。这个我们这种车，当你跑一个百四、百六的时候，啊，别人已经去到六千转，<笑>所以你觉得很像再多一个牙拿下来。<笑>如果有多一个牙是比较好哦。啊，在 highway 上面会比较好哦。那、啊、我现在跑一百，一百三千四千转，三千二，哎，三千。差不多三千五了嘞。对，百二就是千转。这个原装的 Super 都是这样的。对，有两个版本。早期呢是大部分人讲的话，它是比较 normal 的。哦， normal 一点。啊， normal 一点。那我们做单车还是比较属于类似这样子，但是你水你就一直保持着，比较 ratio 短一点。那我这样子随便过一个弯一百， Super 是真的是没有什么拉沙的。最近加的那个蛇蛋太多了，突然加回 hatchback 蛮开心一下。你这个真是调的比较硬了，还是比较软的这个？最软了，这个叫最软了啦。最软了，别都在调了。拖给设定啊，不知道你们看到前面的镜头，你们你会觉得会比较挑一点。是挑的挑，是比较挑一下。<笑>所以我觉得开这种车是乖乖在里面开一个八十到一百比较舒服啊。看一百样 ，OK 啦。<笑>这样子狂奔的话，有没有遇到有什么头痛的问题吗？帮他改出来的问题就是那个呕吐显示喽，就喜欢箱就亮下给你看一下，然后喜欢箱就灭掉了这样子哦，这个问题吧。但是人家喽朋友那些就没有事情。<笑>你讲那个 killer 是 killer 也是一样， killer 就没有办法了，电池也是够换了啦，也是一样。所以那个灯是一直在闪，有时候有，有时候没有,有,候有啊。对对对、嗯，这样子会难保养吗？是不会了，也是普通这样子哦，照顾一下油啊，什么的。这个这个把灯开 LED 是什么来的 ？LED 没有，没有做一样。之前是跑电来的，过后空了过后就什么没有。哇，爽，不用踩完。我刚刚都五十八千油门卖了嘞，然后他给的把握是很慢慢上的，他不好像四千转有差别一样，他不会的，真的是越高转越有力，他不好像有些车哦，蛮没有力，没有力一下子四千转来，他不是，我是感觉到是这样啦。Swiss Boy 有一个特点很好啊，就是 steering 准到哦，你要去哪里就去哪里，我摆左就左，要油就油，没有什么任何的负担在后面，非常的敏捷的一辆车啊，我还是开这小灯会比较好，下雨天没有办法啊，哎呦。<笑>是感觉好<笑> ，daily drive 啊，你也讲，上班下班这样子啊。你这个胎压是算呃 U S B 还是 semi s l i c k 哦 ？semi s l i c k 这一条这个 semi s l i c k 胎压需要多少钱？没有记错，应该是三百多。但是我之前用了 ISO 会比较舒服一点，上下很多，<笑>然后比较潮，比较潮，抓地力就还。还行，不可以拿那个胶。哦、oh, ，OK，、啊、视野角度非常的好啊，那个镜子很,很大、啊，一点压力都没有。它、啊、可能给你的感觉就是，哦，我大两个买 V， 但其实价钱是差不多一样的。有可能是它的 dashboard 这里做的很宽大。你的 brake 皮是用什么 brake 皮啊？原装的。我听很多人讲 ，Suzuki 的 spec bar 会比较贵。啊，是吧？它的价钱比较蛮高一下，类似很大的价钱。OEM 也比较少，我觉得啦。<笑>我来到这条路就嗷嗷嗷嗷！你做过设定啊？如果之前还没有做设定，更加高。我跑白二，差不多四千转了哦，四千一，<笑>最快的时速。你去过多少吗？这样子？两百多、啊。像那个转速应该是六千啊，七千多、啊。它的红线是大概是多少？七点五。如果这个没有换电板的话，大概也是七千多。千了哦。然后百八就不能再下了。试一下换看。我们家这种车嘞，不是我们不要快啦，有时候是那个路烂了，原装车就够够够。哇，那个 steering 哦，有点偏重啊。Camber 啊 ，camber， 然后 camber 然后调音啊。哦，好呀。
力，有力，真的有力。刚刚我换到有点 kick 啊，进步关，进步关，进步关。哈哈哈哈哈！你走多一天，吃不到，<笑>慢慢上喽。哦、<笑>我也是吃不到这里。但是它的油门是很轻快的，我踩的油门其实才大概二十八线、十八线两百了，一百二十五匹马力啊，一百四十八牛顿米，如果没有错的话。哎哎，我如果干练好玩的，给我摸出来。地上又热的时候啊，那个胎压又吃低的时候，应该哇，这个弯直接直接过了，直接过不了啊。底下应该还好了，可以看看来了。高转，啊，高转的时候来了啊，司令。哇，几轻松啊，灵敏啊！我很讨厌这个红线，真的，哇，讨厌啊，超讨厌！其实这个红线还好过我们黄线啊，这个的材质啊，我们啊，比较质地啊。如果你黄线的话，就过力了。你这样子换眼镜，那个车卡那边啊，换有哈，都都很啊、哦，都可以的。点去点就比较简单了、啊。这一集拍完就到了这边了、啊，非常感谢阿兄的这次借车，让我见识到 Swift 改成 Swift Sport。好了，我们现在到山脚了，虽然今天天气不好，但是没办法了。阿兄特地从省人搬过来，也没有可能跟讲天色的嘛，今天他在 on the way 的时候，对吧？<笑>地上应该还好，等一下就慢慢上了哈。非常感谢老板，谢谢，我们拍兔再见啊，拍兔是等一下聊了。好<笑>、oh.。锁匙留在车上啦，这辆车上下车哦是比较轻松了，真的。这个开口的角度啊会比较容易哈。好了，各位，影片就到此结束。还没有订阅的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见，拜拜。